आज हम बायोग्राफी या लिटरे का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर फिफ्टीन एक बात मैं आपको बायोग्राफी लिटरे या कोई भी क्रिटिसम है उसके बारे में बताते चलूँ कि उसमें हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं कुछ चीज़ें आप स्किप कर देते हैं हर सिंगल लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है तो आप उस तरह से उसको पढ़ते भी नहीं है और चैप्टर नंबर 15 में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद वी विल गो टू चैप्टर नंबर 17 क्योंकि पहले ही बहुत नंबर हो चुका है ये तो स्टार्ट करते हैं इन दी अप्रिसिएशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स टू पर्पज ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिजम एज एम्प्लॉयज इन दाइजल ऑफ वर्क मोर और लेस इम्परफेक्ट आई एवन डेबर टू डिस्कवर वॉट द क्वालिटीज इन अम आर विच मे बी डीम्ड प्रोमिस एंड स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ पोजिक पावर as distinguished from general talent determined to poetic composition by accidental motives by an act of will rather than by the inspiration of a genial and productive nature lamba sentence hai bahut aajkal main aapko pehle bhi shayad bata chuka hu ki aajkal itne long sentences ki ijazat nahi hai criticism mein they ask you to write shorter sentences तो कहता है एप्रिसिएशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स टू द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तो वो कहता है कि जो एप्रिसिएशन जो मैंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पहले डिफाइन किया और जो अप्रिशिएट किया है उसको अप्रिशिएट करते हुए एज एम्प्लॉयड इन द अप्रेजल ऑफ वर्क्स मोर और लेस इम्परफेक्ट अप्रेजल अ फॉर्मल असेसमेंट ऑफ एनीथिंग तो फॉर्मल असेसमेंट ऑफ वर्क्स जो मैंने बयान की है असेसमेंट करते हुए एवेल्यूएट करते हुए उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए वर्क्स जो थे वर्ड्स वर्थ के तो कहते हैं मोर और लेस इम्परफेक्ट जो कि मोर और लेस इम्परफेक्ट थे completely perfect works nahi the i have endeavored to discover what the qualities in a poem are which may be deemed promises and specific symptoms of poetic power wo kehta hai ke kaun si qualities aisi hain ke jo uh poetic power ke promises ko ke sath deal karti hain yani ke poetic power ko ko jo hai wo in other words isko kis tarah se kehna chahiye ke i have endeavored to discover mai discover karne ki koshish ki hai वॉट द क्वालिटीज इन पोएम आर के कौन सी क्वालिटीज हैं पोएम्स के अंदर विच मे बी डीम्ड जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए डीम कंसिडर जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए प्रोमिस एंड स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ पोटिक पावर तो कौन सी चीज कौन सी पोएम्स जो है वो प्रोमिस है यानी कि वो प्रोमिस पोएम्स काइंड ऑफ या जो पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं कौन सी पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी पोएम्स जो हैं वो पोटिक पावर का सिम्टम्स जो है कैरी करती हैं एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम जनरल टैलेंट डिटर्मेंट टू पोटिक कंपोजिशन बाय एक्सीडेंटल मोटिवस तो कहता है कि एक्सीडेंटल मोटिवस अब जिनको आपको करने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है डिस्टिंग्विश फ्राम जनरल टैलेंट डिटर्मेंट टू पोटिक कंपोजिशन तो कहता है कि जनरल टैलेंट से हट के एक तो होता है ना टैलेंट जिसका वर्ड होती है कहता है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ऑफ फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स या फॉर ऑल गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ऑफ फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स तो उसके बारे में वो ये बात कर रहा है कि एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द जनरल टैलेंट उस टैलेंट से हट के डिटर्मिन टू पोइट्रिक कंपोजिशन बाय एक्सीडेंटल मोटिव तो वो एक्सीडेंटल मोटिव की बात कह रहा है कि वो नहीं है कुछ पोइम्स ऐसी भी होती हैं जो कि आप एक्सीडेंटली नहीं लिख सकते हैं जो आपको सोच के समझ के लिखनी पड़ती हैं जिस मैं पहले भी बता चुका हूँ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट है या इसी तरह से जो है द सेकंड वर्जन ऑफ प्रिल्यूड इट जो कि वर्जवत ने 1805 में प्रिल्यूड लिखी थी और उसके बाद सेकंड वर्जन ऑफ प्रिल्यूड जो है उसने पब्लिश किया था इन uh, 1850 जो सेकंड वर्जन उसका पब्लिश हुआ है विच इज अगेन वर्जवर्थ स्टेट ऑफ डेथ एज वेल के 1770 से 1850 तक जो है डेट ऑफ बर्थ और डेथ है तो अठारह में जब वो पैंतीस साल का है तो उस वक्त जो प्रिल्यूड uh, लिखा है और आप उसकी टेक्स्ट को उठा के पढ़ें और फिर 1850 की टेक्स्ट को पढ़ें तो आपको वोकेबलरी में आपको सेंटेंस की जो सेंटैक्स है उसकी चीज़ें हैं उसमें बहुत वाजे फ़र्क पता लगेगा कि एक बंदा 35 साल की उम्र में लिख रहा है और 70 अस्सी साल की उम्र में लिख रहा है तो उसकी लैंग्वेज में ऑब्वियसली फ़र्क है उसके एक्सपीरियंसिस में उसकी जो वोकेबलरी है हर चीज़ में उसकी लैंग्वेज हर चीज़ में तो ऑब्वियसली तो एक्सीडेंटल मोटिव तो ना हुआ जब आप एक चीज़ को रिफ्रेज कर रहे हैं तो वो फिर स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स नहीं रहती है बाय एन एक्ट ऑफ द विल तो वो कहता है एक्ट ऑफ विल की बेस पे लिखी जाती है पोइट्री बास पोइट्री जिस तरह कोई बंदा कहता है कि मैं बहुत अच्छी पोइट्री लिखूंगा और फिर उसके लिए मेहनत करता है राधर दैन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ अ जीनियो एंड प्रोडक्टिव नेचर तो कहता है कि माइल्ड जीनियल माइल्ड 
तो वो कहता है माइल्ड और प्रोडक्टिव नेचर की बजाय वो फ्री विल चूज करते हुए कि मैं एक ऐसी पोइट्री लिखूं जो कि जिस तरह से जॉन मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट में कहा कि थिंग्स अन अटेम्प्टेड गेट्स इन प्रोज और राइम दैट विच विद नो मिडल फ्लाइट इन टेंस टू सोर अब दर्निंगन माउंट तो ये जो वर्ड्स यूज़ करता है वो उसका मतलब यही है ना कि वो कहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ के बारे में लिखना चाहता हूँ जो कि आम लोगों ने उसको नहीं लिखा और थिंग्स अन अटेम्प्टेड गेट इन प्रोज और राइम इन दिस इन्वेस्टिगेशन आई कुड नॉट आई थॉट डू बेस्ट दैन की बिफोर मी द एलियस्ट वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस वो कहता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था कि मैं ग्रेटेस्ट जीनियस के वर्क अपने सामने रखता और उनको एवेल्यूएट करता दैट टू हैव ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड तो ह्यूमन नेचर ने जो प्रोड्यूस किया है बेस्ट जो बंदा है विलियम शेक्सपियर ऑब्वियसली ही मीन्स तो आजकल वैल्यू जजमेंट्स का क्रिटिसिजम बैन हो चुका है इसको वो नहीं करते कि हु इज़ बेटर एंड हु इज़ वर्स और हु इज़ बैड हु इज़ गुड एंड हु इज़ बैड तो ये चीज़ें वो नहीं करते हैं आप उनसे अगर पूछते हैं जाके कि हु इज़ बैटर तो कहते हैं बर्थ आर मावलस चाहे शेक्सपियर को आप ले आए या चार्ल्स डिकन्स को थॉमस आर्डी को कहते हैं अपनी अपनी जगह हर कोई अच्छा है अपनी अपनी जगह हर किसी का वर्क इंपॉर्टेंट है तो आप किसी को निगलेक्ट नहीं करके चल सकते हैं आ मीरियड माइंडेड शेक्सपियर मीरियड का मतलब होता है लार्ज नंबर या बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ग्रेट माइंडेड शेक्सपियर आई मीन द वीनस एंड एडनस एंड द लुक्रीस और लुक्रीशिया ये दो पोइम्स थी लॉन्ग पोइम्स थी नेरेटिव पोइम्स थी जिसमें वीनस एंड एडोनिस में जो है उसने ओविड की पोइम जो है उठा के उससे जो है फिर ये उसके ऊपर जो है वीनस एंड एडोनिस लिखी और उसमें उसने जो है वो ये बयान किया कि एक वीनस जो है शी फॉल्स इन लव विथ दिस पर्सन एडोनिस और एडनस जो है एक हंटर है एंड ही डिस्पाइज इज लव ऑल टूगेदर इट इज इज नॉट इंटरेस्टेड इन लव बट शी इज द गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी शी फॉल्स इन लव विथ एडनस और वो चाहती है उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है चाहती है कि वो उसको प्यार करे बट बट ही डज नॉट फील एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन हा राधा ही वॉन्ट्स टू गो फॉर हंटिंग तो वीनस उसे सड्यूस करती है बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की वो कहता है क्या बुलाती है कि दोबारा आ जाना तो ही से इसके नो आव टू गो फॉर हंटिंग तो वो देख लेती है अपने विजन में कि उसको एक वाइल्ड बोर जो है वो किल कर देगा और वो उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता और इवेंचुअली ही डाइज तो शी इज़ डेवस्टेटेड और फिर वहाँ पे एक फूल निकलता है जिसके का कलर जो है वो रेडिश है और वाइट और रेड है तो उसके ब्लड को रिप्रजेंट करता है तो बहरहाल इस तरह की एक जो है स्टोरी लिखी हुई और लुक्रेशिया जो है इसमें रेप ऑफ लुक्रीस या लुक्रेशिया इसमें जो है दो बंदे होते हैं थाकन एंड कोलसिन तो इसमें से एक जो है ही बिल्स आप फाइटर्स एक जो है वो लुक्रेशिया जो है एक की वाइफ है तो उसमें से वो दूसरा जो है उसके साथ रेप कर देता है और उसके बाद जो है वो फिर उसको शी कमिट सुसाइड और अपने हस्बैंड को बता देती है कि तुम्हारा बदला लेना एंड ही देन टेल्स द पीपल और लोग जो है फिर उसकी फैमिली से मैच जो है वो बैनिश कर देते हैं तो ये दो पोइम्स जो हैं उसका उसने हवाला दिया है कि वर्क्स विच गिव एट वंस स्ट्रॉन्ग प्रामिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड गेट ऑबियस प्रूफ ऑफ द इमेच्योरिटी ऑफ हिस्स जीनियस वो कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को भी रिप्रजेंट करते हैं ये दोनों जो ये वर्क्स हैं शेक्सपियर की बट एट द सेम टाइम उसकी इमेच्योरिटी को भी रिप्रजेंट करते हैं अब उसको आगे वो डिफाइन करता है कि किस तरह से मेच्योरिटी को के इन दीनस इन एडनस द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस एक्सेलेंस इज द परफेक्ट स्वीटनेस ऑफ द वर्सिफिकेशन तो वो कहता है वर्सेज जो है उसकी लैंग्वेज जो है ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लैंग्वेज आई एन्जॉय द लैंग्वेज मोस्ट ऑफ ऑल तो शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है बहुत खूबसूरत उसने जो है लिखा हुआ है तो परफेक्ट स्वीटनेस इन द वर्सिफिकेशन इन अडेप्टेशन टू द सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के मुताबिक जो है बहुत कमाल उसने वर्सेज लिखी हैं एंड द पार्ट इज फ्लाइट इन वेरिंग द मार्च ऑफ द वर्ड्स विदाउट पासिंग इन टू अ लॉफ्टियर एंड मोर मेजेस्टिक रिदम दैन वॉज डिमांडेड बाई द थाट्स वो कहता है कि बहुत लॉफ्टी किस्म के ख्याल नहीं लिखता जितना थाट्स जो हैं वो जितना डिमांड कर रहे हैं जितना ज़रूरत है वो उतना ही रहता है वो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में नहीं पड़ता कि जी मैं इसे एक्स्ट्रा में जाऊं 
and permitted by the propriety of the pre preserving a sense of melody, melody predominant. So, we say that the melody is very important, the musical quality is very important, the same thing is very important, the extra thing is very important. Now, we have a quotation that the man that hath not music in his soul can indeed never be a genuine poet. So, we say that the soul of music is not genuine. वो जेन्युइन पोइट नहीं हो सकता है ये बीच में क्लाइन है ये बहरहाल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसको आप छोड़ दें ये उसने ऐसे जस्ट जस्ट थोड़ी सी बातें की हुई हैं उसमें कि क्या क्या है कि उसमें जैसे वेनस एंड एडनस के बारे में द प्रूफ ऑफ पोइटिक पावर एग्जिस्ट्स इवन टू एक्सेस तो इट इज फ्रू आउट एज इफ अ सुपीरियर स्पिरिट मोर इंटूइटिव मोर इंटीमेटली कॉन्शियस इवन दैन द कैरेक्टर्स देमसेल्व्स तो एक जिसने ओमनीसिएंट नरेटर है और वो सारी चीजें बयान कर रहा है तो इस तरह से तो बहरहाल वो मुख्तलिफ टेक्निक्स पे बात कर रहा है शेक्सपियर की कि उसके क्या क्या जीनियस की टेक्निक्स थी या ड्रॉबैक्स की बात जिस तरह की जाती है तो ये बहुत कोई बहर 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 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेवनटीन चैप्टर जो है इसका फिर यह कॉन्सिडर किया जाता है कि दैट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर सेवनटीन में आप पहला पैराग्राफ जो कि लॉन्ग पैराग्राफ है इसको छोड़ दें आजकल इतने लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने की भी इजाजत नहीं है आपको एक पेज पर तकरीबन दो या तीन पैराग्राफ्स दो पैराग्राफ मैक्सिमम तीन पैराग्राफ्स आप लिख सकते हैं और इस तरह से आप नहीं करेंगे कि एक दो पेजेस का डेढ़ पेज का आप एक ही पैराग्राफ ले जाएँ तो वो उस चीज़ की आजकल क्रिटिसिजम में इजाज़त नहीं है तो सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है माई ओन डिफ्रेंसेज चैप्टर नंबर सेवनटीन सेकेंड पैराग्राफ माई ओन डिफ्रेंसेज फ्राम Uh, certain supposed parts of Mr. Wordsworth's theory ground themselves on the assumption that his words had been rightly interpreted as purporting uh, that the proper diction for poetry in general consists altogether in a language taken with due exceptions from the mouths of men in real life, a language which eventually, which actually constitutes the natural conversation of men under the influence of natural feelings. तो वो कहता है कि मेरी ओन माय ओन डिफरेंसेस फ्रॉम सर्टेन सपोज्ड पार्ट्स ऑफ मिस्टर वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी वो कहता है मेरे अपने डिफरेंसेस जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के साथ जो पैदा हुए वर्ड्सवर्थ ने जो थ्योरी पेश की मेरे अपने डिफरेंसेस उसके साथ क्या है ग्राउंड देमसेल्व्स ऑन द एजम्पशन तो वो उस एजम्पशन पे बेस करते हैं दैट हिज वर्ड्स बिन हैड बिन राइटली दैट हिज वर्ड्स हैड बिन राइटली इंटरप्रेटेड एज परपोर्टिंग तो वो कहता है कि फॉल्स क्लेम है ये कि उसके वर्ड्स जो थे उनको राइटली इंटरप्रेट किया गया ये फॉल्स क्लेम है उसको इंटरप्रेट सही नहीं किया गया दैट द प्रॉपर डिक्शन फॉर पोइट्री इन जनरल कंसिस्ट्स ऑल टुगेदर इन अ लैंग्वेज टेकन विद ड्यू एक्सेप्शन फ्रॉम द माउथ्स ऑफ मैन इन रियल लाइफ वो कहता है कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री जो है तो वो जो है लोगों के माउथ्स से जो लैंग्वेज दी गई है रियल लाइफ में वो लैंग्वेज है पोइट्री की लैंग्वेज अ लैंग्वेज विच एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स द नेचुरल कन्वर्सेशन ऑफ मैन under the influence of natural feelings to get a natural conversation of men hai logon ki natural feelings ke andar usme artificiality nahi hai jo ke 18th century ki ek bahut common trait thi jisme aap the rape of the lock by alexander pope padhte hain to usme jo artificiality thi mai pehle discuss kar chuka hu aap dekh sakte hain wahan se to wo cheez nahi hai natural feelings aur natural language honi chahiye flowery language ya usme jo hai bahut zyada metaphors aur bahut zyada jo hai wo ek poetic language nahi honi chahiye वर्ड्स वर्थ का नजरिया था माय ऑब्जेक्शन इज फर्स्ट वो कहते हैं मेरी ऑब्जेक्शन क्या है फर्स्ट दैट इन एनी सेंस दिस रूल इज एप्लीकेबल एमडी टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पोइट्री वो कहते हैं कि ये रूल जो है कि लैंग्वेज टेकन फ्रॉम द माउथ्स ऑफ मैन या फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ तो कहते हैं सर्टेन क्लासेज ऑफ पोइट्री के साथ तो ये डील कर सकती है हर किस्म की पोइट्री के साथ आप इसको हर किस्म की पोइट्री पर अप्लाई नहीं कर सकते या हर किस्म की पोइट्री जो है वो तमाम पोइट्री इसी फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती Secondly, that even that even to these classes, it is not applicable. Or what is it? Or in classes of poetry, me, which is talking about, it is not applicable in all poems. 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 It is not
जो है ये अभी कुछ पोइट्री की फॉर्म्स ऐसी भी हैं या कुछ वर्ड्स ऑफ की पोइट्री ऐसी भी है जिसके ऊपर अभी तक क्वेश्चंस ही नहीं उठाए गए जिनको डिनाई नहीं किया गया जिनको डाउट में नहीं रखा गया तो अभी वो क्लास ऑफ पोइट्री डिस्कस नहीं हुई है अनदर वर्ड्स तो रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू सर्टन क्लासेज ऑफ पोइट्री secondly that even to those these classes it is not applicable except in such a sense as hath never been by, never by anyone been denied or doubted to kehta hai abhi tak us poetry kisi se deny or doubt nahi ki gayi isme se jo ye bracket mein likha hua hota hai ye further explanation hoti hai aap ise chhod sakte hain uske alawa agar aap padhenge bracket ke baad to fir aapko matlab azid samajh aa jayega and lastly that as far as and in that degree in which it is practicable it is Yet as a rule useless. वो कहता है कि जब प्रैक्टिकल भी है तो ये एज अ रूल जो है ये यूजलेस है इसका कोई फायदा नहीं है कि आप लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी मैन आप ले लें और उसी के ऊपर आप पोइट्री लिखें तो ये कोई बहुत कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है कि जिसको लाजमी फॉलो किया जाना चाहिए इफ़ नॉट इंजीरियस वो कहता है अगर ये हार्मफुल नहीं है तो ये एक रूल के तौर पर यह कोई बहुत कोई इंपॉर्टेंट रूल भी नहीं है कि जिसको आप को लाजमी फॉलो करना है एंड दो आदर नीड नॉट और ऑट नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड वो कहता है तो इस रूल को ज़रूरी नहीं है या इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लाजमी आपको ये करना चाहिए इस रूल को फॉलो करना चाहिए तो ये रूल फॉलो नहीं करना चाहिए इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है द पोइट इन फॉर्म्स इज रीडर दैट ही हैड जनरली चोजन लव एंड वस्टिक लाइफ वो कहता है पोइट ने पोइट कौन है वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि मैंने लो और रस्टिक लाइफ जो थी वो चूज की थी बट नॉट एज लव एंड रस्टिक और इन ऑर्डर टू रिपीट द प्लेजर ऑफ डाउटफुल मॉरल इफेक्ट विच पर्सन ऑफ एलिवेटेड रैंक एंड ऑफ सुपीरियर रिफाइनमेंट ऑफ इन टाइम्स डिराइव फ्राम अ हैप्पी इमिटेशन ऑफ द रूल अनपॉलिश मैनर्स रूट अनपॉलिश मैनर्स ऑफ एंड डिस्कोर्स ऑफ देयर इंफीरियर्स वो कहते हैं कि एक रस्टिक लाइफ तो उसने चूज कर ली थी मगर साथ ही साथ वो कहता है कि उसकी जो प्लेजर ऑफ डाउटफुल मॉरल इफेक्ट तो वो कहता है कि इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि हायर क्लास के लोग जो हैं वो एक मुजहका खेज बात पे जो कि लोअर क्लास की थी उसको इंजॉय करते हैं ये उस सेंस में तो ज़रूर है मगर ये एग्जैक्टली exactly वैसी रिफाइंड या वैसी जो है लैंग्वेज नहीं है जैसी कि ऑर्डनरी क्लास बोलती है ठीक है तो यह आप गौर से देख लें इसको दोबारा कि बट नॉट एज लो एंड रस्टिक इतनी लोअर रस्टिक नहीं और इन ऑर्डर टू रिपीट दैट प्लेजर ऑफ डाउटफुल मॉरल इफेक्ट तो कहता है कि वो जो रिपीट किया जाए डाउटफुल मॉरल इफेक्ट के वो जो मॉरल इफेक्ट था जो कि किसी को मॉरलिटी टीच कर रहे हैं तो उसमें जो डाउटफुल मॉरल इफेक्ट है विच पर्सन ऑफ एलिवेटेड रैंक जो कि देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं पोइट्री को या ड्रामा अगर देख रहे हैं तो पर्सन ऑफ एलिवेटेड रैंक एंड ऑफ सुपीरियर रिफाइनमेंट ऑफ एन टाइम्स डिराइव फ्राम अप्पी इमिटेशन तो इमिटेशन इज यू हैव ऑलरेडी रेड इन एरिस्टोटल के इट्स नॉट कम्प्लीट कॉपी इट्स नॉट एग्जैक्ट कॉपी इमिटेशन जो है उसके अंदर इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है इट्स नॉट कम्प्लीटली रियल तो रियलिज्म नहीं है इमिटेशन में आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड एरिस्टोटल आप वो जाकर सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन द फाइव लेक्चर्स इन दैट ऑफ द रूड एंड पॉलिश्ड ऑफ एन टाइम्स रूड रूड एंड पॉलिश्ड मैनर्स एंड डिस्कोर्स ऑफ देयर इनफीरियर्स तो वो कहता है कि उनके जो डिस्कोर्स उनकी जो लैंग्वेज से जो एक प्लेजर हासिल करते हैं हायर क्लास के लोग पॉलिश्ड जिनके मैनर्स हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो हाई हाई जो क्लास है उसकी लैंग्वेज जो है वो सुपीरियर रिफाइनमेंट जो है वो इंजॉय करती है वो भी लैंग्वेज तो उस सेंस में तो है ये कम्प्लीटली लोअर क्लास की लैंग्वेज नहीं है फॉर द प्लेजर एज डिराइव मे बी ट्राइज टू थ्री एक्साइटिंग कॉजेज और वो कहता है प्लेजर कौन कौन सी चीज़ों से थ्री एक्साइटिंग कॉजेज है जिनकी वजह से वो प्लेजर मिलती है द फर्स्ट इज द नेचुरलनेस तो फर्स्ट जो है वो क्या है कि नेचुरलनेस है कि इसमें एक तो नेचुरलनेस से मरा दिया है कि बिल्कुल सिंपलिसिटी है जो चीज़ नेचर में मौजूद है एज इट इज़ उसको डिपेक्ट किया जा रहा है मे बी ठीक है इनफैक्ट वन ऑफ दीज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द थिंग्स रिप्रजेंटेड तो जो चीज़ें रिप्रजेंट की जा रही हैं उनके अंदर नेचुरलनेस है यानी कि वो लाइफ लाइक लगती हैं जिस तरह से एलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉक उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी शामिल हैं उसमें स्पिरिट्स हैं उसमें मुख्तु चीज़ें हैं नोम्स वगैरह स्पिरिट्स वगैरह 
तो वो लैंग्वेज जो है वो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेचर से हट की हैं जो कि नेचुरल नहीं लगती हैं आपको सुपर नेचुरल है जिस तरह से जिनात आ जाते हैं या मुख्त चीज़ें आ जाती हैं वो सुपर नेचुरल में आ जाती हैं दे नॉट नेचुरल द सेकेंड इज़ दी एपरेंट नेचुरलनेस ऑफ द रिप्रजेंटेशन और वो कहता है सेकेंड जो उसकी क्वालिटी है वो क्या है ब्लेजर किस चीज़ से मिलती है कि नेचुरलनेस ऑफ द रिप्रजेंटेशन के जिस तरह से रिप्रजेंट किया गया है वो भी बहुत नेचुरल है फिर इस पर मैंने दो पोइम्स रीड की हैं वी आर सेवन के वर्जमत की जो पोइम्स मैंने रीड आउट की हैं अपने दूसरे चैनल पे अगर किसी को चाहिए तो उसका लिंक आप ले लीजिएगा या होम बैरियल है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसको मैंने रीड किया है बाकायदा ड्रामेटिक वे में तो आप जब उसको सुनेंगे तो रीडिंग से ही आपको बहुत सारे मीनिंग्स कन्वे हो जाते हैं अगर अगर आप अच्छी रीडिंग करनी सीख लें तो आप दूसरे चैनल का लिंक मुझसे ले सकते हैं आई सेंड यू द लिंक और उसमें से आप जो है वो सुन सकते हैं आपको आइडिया हो जाएगा होम बैरियल या वी आर सेवन तो इन दो को अगर आप खास तौर पे सुनेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें जो डायलॉग्स बोले जाते हैं वो किस तरह से नेचुरल लगेंगे आपको तो रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी वो आपको प्लेजर दे रही है एज रेज एंड क्वालिफाइड बाय एन इम्परसेप्टेबल इन्फ्यूजन ऑफ द ऑथर्स ओन नॉलेज एंड टैलेंट तो वो कहता है कि वो जो उनकी लैंग्वेज है उसको ऑथर ने अपने नॉलेज और टैलेंट की बेस पर रिफाइंड और ब्यूटिफुल कर दिया है उसको उसके अंदर उसको रेज कर दिया है जिस तरह से हाली एलिवेट कर दिया है उसको और क्वालिफाई कर दिया है उसको बेहतर तरीके पे जो है लिख दिया है विच इन्फ्यूजन डज इन डीड कंस्टिट्यूट एज एनमिटेशन वो कहता है इन्फ्यूजन जो है वो एक काइंड ऑफ इमिटेशन है कि जिसमें कम्प्लीटली एज इट इज़ उसकी लैंग्वेज नहीं है उसमें अल्फाज का चुनाव जिस तरह से मैंने आपको बताया था शायद पहले भी कि गालियाँ वगैरह उसमें से माइनस कर दी या ऐसी चीज़ें जो कि उनकी जो स्लैंग्स होते हैं मसलन जब आप इंग्लैंड में आजकल जाएंगे तो वहाँ पे अगर वो थैंक यू कह रहे हैं तो आपको दे दे चल यू था था मीन मीन्स थैंक यू और जो बहुत बहुत इनफॉर्मल किस्म की जो आपसे जो कोई मिलता है तो वो इनफॉर्मल वे में अगर आपको ग्रीट करता है तो कहता है हाया हाया तो इसी तरह से या फिर वो कह देते हैं यू राय तो ये थोड़ी सी इनफॉर्मल वेज ऑफ ग्रीटिंग्स आ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आपको नहीं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो रिफाइंड लैंग्वेज और लैंग्वेज का जो ऑर्डनरी लैंग्वेज का एस्पेक्ट है वो फॉर्मलिज्म में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और ये आगे उसको यही कई सौ साल पहले जो है डिस्कस कर चुका है फॉर्मलिस्ट से पहले ये आप देखेंगे आगे एज डिस्टिंग फ्राम अयर मियर कॉपी तो इमिटेशन जो है वो मियर कॉपी से ओनली मियर ओनली ओनली कॉपी से डिस्टिंग्विश होता है द थर्ड कॉज में बी फाउंड इन द रीडर्स कॉन्शियस फीलिंग ऑफ ए सुपीरियोरिटी वो कहता है कि तीसरा कॉज जो है वो रीडर की कॉन्शियस फीलिंग है अब हिस्स सुपीरियोरिटी से क्या बनाते हैं रीडर की अपनी सुपीरियोरिटी या ऑथर की सुपीरियोरिटी के दोनों के ऊपर ये इस बात का इतलाक हो सकता है कि वो रीडर के बारे में बात कर रहा है या वो वर्ड्स वर्थ हिमसेल्फ के बारे में उसके बारे में बात कर रहा है कि जो कंट्रास्ट जो उसने उसकी लैंग्वेज में और ऑर्डनरी लोगों की लैंग्वेज में कंट्रास्ट है तो वो उनकी सुपीरियोरिटी जो है उसकी लैंग्वेज की सुपीरियोरिटी वो मौजूद होगी कहीं ना कहीं तो एवेकन बाय द कंट्रास्ट प्रजेंटेड टू हिम तो कंट्रास्ट जाहिर है आपको पता लगेगा कि ऑर्डनरी लोगों की लैंग्वेज ये लैंग्वेज नहीं है एग्जैक्टली उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते कई जगहों पर गलत इंग्लिश बोल देते हैं तो क्या वर्ड्स वर्थ ने गलत इंग्लिश कहीं डिपेक्ट की है कहीं डबल नेगेटिव्स यूज़ किए हैं जिस तरह आई डोंट नो नथिंग इस तरह के वर्ड्स आपको जो है वो सेंटेंसेस मिलते हैं इन मैनी राइटर्स वर्ड्स जहाँ पे उन्होंने लोअर क्लास को दिखाना होता है या ऑर्डनरी क्लास को दिखाना होता है तो वहाँ पे वो डबल नेगेटिव का यूज़ करते हैं और इसका आपको एक एग्जांपल जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग उसके बीच में जो है पिगी का कैरेक्टर है पिगी यूजेज द सेम लैंग्वेज तो उससे पता लगता है कि ही बिलोंग्स टू द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी विच इज़ अनएजुकेटेड क्लास और उनको डबल नेगेटिव यूज़ करने की आदत है बहरहाल अब एक कॉन्सेप्ट ही वहाँ पर यह भी डिवेलप हो रहा है पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ राइज हो जाए एक माशरे में तो फिर उसको एज ट्रू मान लिया जाता है तो वो कहते हैं डबल नेगेटिव अब काफ़ी हद तक एक्सेप्ट हो चुका है वहाँ पर इंग्लैंड में इवन एज फॉर द सेम पर्पज द किंग्स एंड ग्रेट बैरन्स ऑफ योर तो यो लॉन्ग एगो बहुत लॉन्ग पास जो गॉन तो कहता है कि इवन एज फॉर द सेम पर्पज द किंग्स एंड ग्रेट पैरेंट्स ऑफ योर रिटेन्ड समाइम्स एक्चुअल क्लाउंस एंड फूल्स 
but more frequently shrewd and witty fellows in that character. वो कहता है कि बैरन्स होते थे जो ये टाइटल होता था उनका जो नोबल मैन होते थे और किंग्स वगैरह जो होते थे फूल्स रखते थे क्लाउन्स रखते थे और वो क्लाउन्स जो होते थे वो क्या करते थे कि वो बातें ऐसी करते थे जो बहुत वाइज होती थी मजाक मजाक के तौर पर जिस तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको किंग लियर की दूंगा कि किंग लियर में जो फूल होता है बादशाह का तो बेवकूफ़ फिक्र रखा हुआ है जो जोक सुनाता रहता है मगर उन जोक्स में भी कहीं ना कहीं विजडम मौजूद है तो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसकी पोइट्री के अंदर भी विजडम मौजूद होता है या इसके अंदर जो है वो एग्जैक्टली exactly वो लैंग्वेज नहीं है जिस तरह से वो जब किंग लियर अपनी बेटियों को जदा दे देता है तो उसका फूल कहता है कि गिव मी एन एग एन आई गिव यू टू क्राउन तो कहते हैं हाउ कम नंकल तो कहता है कि बादशाह से पूछता तो कहता है कि मैं उसका बीच वाला हिस्सा खा लूँगा दो हिस्से करूँगा उसको एक तेरे सर पे रख लूँगा और अपने अपने सर पे उस ताज को रख लूँगा और यू बिकेम अ फूल लाइक मी वन यू मेड योर डॉटर्स योर मदर्स वो कहता तो मेरे लिए मेरी तरह तू बेवकूफ़ बन गया था जिस दिन तूने तो अपनी बेटियों को अपनी माए बना दिया था और बाद में वो बात प्रूव होती है कि फूल ने सच कहा था तो ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं दीज हाव एवर नॉट मिस्टर वर्ड्सवर्थ ऑब्जेक्ट्स वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ के ये ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जो मैंने डिफाइन किए हैं He chose low and rustic life because, in that condition, the essential passions of of the heart find a better soil in which they can attain their maturity, are less under restraint, and speak a plainer and more emphatic language. Emphatic language, forceful or clear language. तो वो कहता है कि ये Wordsworth का purpose ये हम पहले discuss कर चुके हैं जो उसने बयान किया था तो वो कहता है कि ये language जो थी या वर्ड्स ऑफ क्लेक्चर सुन लीजिएगा तो वहाँ पे ये मैं इसको डिटेल बता चुका हूँ कि नेचर के अंदर नेचुरल लोगों में जहाँ पे उनके अंदर आर्टिफिशलिटी नहीं है तो आपकी जो दिल है वो बहुत ज़्यादा यानी कि जो आपकी यू कैन फाइंड बेटर सॉयल टू ग्रो पोइट्री या राइट पोइट्री टू राइट पोइट्री ठीक है तो ये आई थिंक इतना काफ़ी है उसके बाद आप कुछ पैराग्राफ्स छोड़ दें दो तीन पेजेस छोड़ के आगे आ जाएँ ये आ जाता है एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है I object. As I object in the very first instance. वो कहता है object. Object है कि मैं object करता हूँ मैं इस पर जो है वो question raise करता हूँ या मैं इसको accept नहीं करता हूँ In the very first instance to equivocation in the use of the word real. वो कहता है कि ये जो word real use किया गया है मैं इसके ऊपर सबसे पहले question उठाता हूँ कि real language of man है real लैंग्वेज क्या होती है तो एवरी मैं लैंग्वेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इज नॉलेज वो कहता है कि वर्ड्स की जो बात थी वर्ड्स के जो क्लेम्स थे उनको ये मजीद क्रिटिसाइज कर रहा है उसके क्रिटिसिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वो कहता है कि हर बंदे की लैंग्वेज जो है वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इज नॉलेज तो वो कहता है आपके जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपकी लैंग्वेज वेरी करेगी चेंज होगी ये चीज़ आप फॉर्मलिज्म में पहले पढ़ चुके हैं मैं पहले इस पर लेक्चर दे चुका हूँ फॉर्मलिज्म का वो भी आप जाके सुन लें जो कि 1915 और 1917 में ऑपोजाइज ग्रुप एंड रशियन जो ग्रुप्स थे और मॉस्को लैंग्वेज सर्कल उन्होंने ये चीज़ जो है थेरी पेश की थी तो उससे पहले ये थेरी ये देखें आप यहाँ पे मौजूद है द एक्टिविटी ऑफ इज फैकल्टीज एंड द डेप्थ ऑफ और क्विकनेस ऑफ इज फीलिंग्स तो कहते हैं लैंग्वेज जो है आपकी अपनी फैकल्टीज़ के साथ आपकी क्विकनेस ऑफ फीलिंग्स के साथ अटैच होती है आपकी लैंग्वेज आप कौन से अल्फाज का चुनाव करते हैं आप इमोशनल uh, वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं जिस तरह से एक चैप्टर है बी एस सी की इंग्लिश में इमोशनल मीनिंग्स जिसमें उसने कहा कि तीन किस्म के वर्ड्स uh, हैं मीनिंग तकरीबन सेम है कि आई एम फर्म दाओ आर्ट ऑबस्टिनेट एंड ही इज बिग हेडेड अब तीनों का मतलब एक है कि बात जो दिमाग में आ गई वो निकल नहीं रही और मैं अपनी बात पर कायम हूँ मगर uh, आप अल्फाज डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं तीनों के लिए तो वो चीज़ वो बयान कर रहा है एवरी मैं लैंग्वेज हैज़ फर्स्ट इट्स इंडिविजुअलिटीज वो कहते हैं हर बंदे की लैंग्वेज के अंदर अपनी अपनी इंडिविजुअलिटीज मौजूद हैं सेकेंडली द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास टू विच ही बिलोंग्स और फिर उसके अलावा जिस क्लास से वो बिलोंग करता है उसके हिसाब से भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है एंड थर्डली वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑफ यूनिवर्सल यूज तो वर्ड्स और फ्रेजेज जो होते हैं वो यूनिवर्सल यूज के वो हर बंदा भी डिफरेंट यूज करता है कुछ लोग एक मुहावरा ज्यादा यूज करते हैं कुछ लोग दो ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ लोग येट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या किस तरह की आप लैंग्वेज लिखना चाह रहे हैं तो हर बंदे की लैंग्वेज डिफरेंट होगी द लैंग्वेज ऑफ हुकर बैकन बिशप टाइलर 
and back differs from the common language of the learned class only by the superior number of novelty and novelty of thoughts and relations which they had to convey to get in sare jo writers the jinke usne naam likhe hain us kehta hai ki inki sabhi language jo hai ek dusre se different hai to change hai novelty jisme kuch cheez nayi ho new new of the thoughts novelty of the thoughts ko nayi cheez hai thoughts mein and relations which they had to convey the language of algernon sydney differs not at all from that which every well educated gentleman would wish to write wo kehta hai ki algernon sydney ki language jo hai wo bilkul koi different nahi hai jo ke aisi language hai jo ke har civilized ya har educated gentleman jo hai wo likhna chahega wo language to language ke upar usne baat ki hai uske baad ye ek do such as he would wish to talk ye kuch lines chhod ke aage dekhe such as he would wish to talk ya jis tarah se wo baat karna chahega neither one or the other differ half as much from the general language of cultivated society at the language of its words was homeliest compositions differ from that of a common peasant for real therefore must substitute ordinary to kehte hain yahan pe real ka matlab jo hai words ke accordingly wo ordinary hona chahiye ab real language to har kisi ki different ho jayegi na तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज वो होगी कि जो एक स्पेशल क्लास ऑफ पीपल बोलेंगे या जो बिल्कुल लोएस्ट क्लास के लोग बोल रहे हैं ऑर्डिनरी लोग बोल रहे हैं अब ऑर्डिनरी से मुराद क्या है मिडिल क्लास के लोगों के लिए अब इस पर भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं ना तो आप गौर करें कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए लोअर क्लास के लोग हो सकता है कि ऑर्डिनरी हो और हायर क्लास के लिए हो सकता है कि मिडिल क्लास प्लस लोअर क्लास सारे ऑर्डिनरी हों तो हु स्पीक्स ये स्ट्रक्चरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है तो ये आप जहन में रखें कि क्रिटिसिज्म के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो सकता है जरूरी नहीं है कि एक बंदे ने अगर कुछ लिख दिया है तो वो हार्ड एंड फास्ट रूल बन गया और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसके ऊपर मजीद जो है उसके अंदर से डिफरेंट किस्म के जो है नए क्वेश्चन रेज हो सकते हैं और नई किस्म की जो है उसके ऊपर एनालिसिस जो है आप कर सकते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड अपने डेवलप कर रहे हैं क्रिटिकल एबिलिटीज तो फिर आपके लिए ये क्रिटिसिज्म करना आपको इतना मुश्किल नहीं रहेगा और अगर आपको ये चैनल जो है या लिंक पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ जो लोग जो है ये मैंने चैनल बनाया है फंड रेजिंग के लिए तो आप लोग अपने दोस्तों को कज़न वगैरह को बता दीजिए जो लोग जो है इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश लिटरेचर uh, में या सीखना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि इसके जो भी फंड्स आएंगे तो वो लोगों की हेल्प के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे प्लस ये है कि जो ट्यूशन एकेडमीज अफोर्ड नहीं करते हैं या पैसे नहीं हैं उनके पास पढ़ने के लिए तो वो इस चैनल से जो है हेल्प ले सकते हैं तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हों कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन वो मैं ये नहीं कहता कि मैं सब क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँगा बट आई ट्राई टू तो इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़